ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ட்ரம்ஸ் அமெரிக்கா ஃபஸ்ட் பாலிசி இன்டென்சிஃபைஸ் இன் அன் எலெக்ஷன் இயர் இந்த எடிட்டோரியலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்கா அவங்களோட ட்ரூப்ஸை ஜெர்மனியில் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஜெர்மனியோட சேஃப்டிக்காக இப்போ அந்த ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் திருப்பியும் அமெரிக்காக்கே கூப்பிட்டுக்க போறோம் அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு எதுக்காக ஜெர்மனில அமெரிக்காவோட ஆர்மி நிக்க போகுது இதை வந்து படி இதை தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் பத்தி தெரியணும் இந்த ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நார்த் அமெரிக்கன் அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் தான் மெம்பர்ஸா இருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் மிலிட்ரி அலைன்ஸ் அதாவது அந்த டைம்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சோவியத் யூனியனுக்கும் யூஎஸ்க்கும் இடையில கோல்ட் வார் வந்து இருந்திருக்கும் கோல்ட் வார் அப்படிங்கிறது டைரக்டா வந்து வார் இருக்காது ஆனா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் இடையில கிளாஷஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ சோவியத் யூனியன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்குமே த்ரெட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதனால யூஎஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அவங்களோட யூரோப்பியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஎஸ்ல இருந்த சோல்ஜர்ஸ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி அனுப்பப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் தான் ஜெர்மனி இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் இருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸ்ல ஒரு மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதாவது செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் வருதுனாலும் மத்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனாலதான் யூஎஸ் வந்து அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ் இந்த மாதிரி ஜெர்மனிக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க இப்ப வந்து அவங்க எல்லாம் திருப்பி கூப்பிட்டுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை ஒரு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சுச்சுவேஷன் வந்து வேற மாதிரி மாறிடுச்சு ரஷ்யா வந்து இப்போ த்ரெட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யூஎஸ் தரப்புல சொல்றாங்க ஆனா ஜெர்மனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்னுமே ரஷ்யா வந்து எங்களுக்கு பயம் கொடுத்துட்டுதான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க Can India decouple itself from Chinese manufacturing? அதாவது இந்தியா சைனீஸ் மேனுஃபேக்சரிங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறத கம்மி பண்ண என்ன பண்ணணும் எப்படி வந்து அதை கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் சைனாவும் எயிட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர் இந்த அளவுக்கு ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கோம் அதாவது இந்த எயிட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ல இந்தியா சைனா கிட்ட இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலருக்கு பொருட்களை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம தான் அவங்கள அதிகமா டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அவங்களோட மேனுபேக்சரிங்க தான் நம்ம அதிகமா டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா சைனாவை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்தியாவோட ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு எல்லா ஃபாரின் கம்பெனிஸும் சைனால தான் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஐஃபோனோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த ஐஃபோனை அசம்பிள் பண்றது மேனுபேக்சர் பண்றது எல்லாமே எங்க பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனால தான் பண்ணுவாங்க ஐஃபோன் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய மேனுபேக்சரிங் எல்லாமே ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து சைனால தான் பண்றாங்க ஆனா இந்தியால அவங்க பண்றது கிடையாது ஆனா ஐடி செக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியால தான் நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில இந்தியன்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்கில் இருக்கு ஆனா மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ல நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்கில் வந்து இல்ல அது மட்டும் இல்ல மேனுபேக்சரிங்க டெவலப் பண்றதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேனுபேக்சரிங் டெவலப் பண்றதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டிங் சர்வீசஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கம்மியா இருக்கு இப்போ ஒரு பொருளை தயாரிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தேவைப்படும் அதான எலக்ட்ரிசிட்டி சே தேவைப்படும் அந்த பொருளை தயாரிச்சு முடிச்ச உடனே அது கொண்டு போறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி இது வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கணும் ஆனா நம்ம கண்ட்ரில அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம கண்ட்ரில மேனுபேக்சரிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனாலதான் நம்ம சைனாவோட மேனுபேக்சரிங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்தியன் குட்ஸ தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்தியன் ஆப்ஸ தான் யூஸ் பண்ண
அதை இந்தியா தயாரிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வரணும் அப்பதான் உண்மையாவே நம்ம சைனாவை சார்ந்து இருக்கிறத கம்மி பண்ண முடியும் இதைதான் வந்து இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோமோ அத வந்து நம்ம தயாரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம நம்மளை உயர்த்திக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட மேனுபேக்சரிங்க டெவலப் பண்ணணும் அதுலதான் நம்மளோட எய்ம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எக்கனாமிக் நேஷனலிசம் இத வந்து கையில எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேஷனலிசம் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம கண்ட்ரி தான் நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரிய டெவலப் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அதுதான் நேஷனலிசம் அப்போ எக்கனாமிக் நேஷனலிசம்னா என்னது நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம மேஜரான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் நம்மளோட எக்கனாமிய வந்து டெவலப் பண்ணணும் சைனாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறத மட்டும் கிடையாது மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதையும் நம்ம கம்மி பண்ணணும் அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம நம்மளை உயர்த்திக்கணும் இதுதான் வந்து நம்மளோட லாங் டேர்ம் எய்மா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக தான் நம்மளோட பாலிசிஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மீடியேஷன் இன் த ஏஜ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனால கோர்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ல நடக்குது இது வந்து நம்ம ரீட் பண்ணிருப்போம் இதைதான் வந்து நம்ம இ கோர்ட்ஸ் இல்லைன்னா விர்ச்சுவல் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இ கோர்ட்ஸ பத்தி நம்ம ஏற்கனவே டுவெண்ட்டி செவன் ஏப்ரல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் இ கோர்ட்ஸ வந்து ப்ராப்பரா கண்டக்ட் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இப்போ இந்த ஜுடிஷியரி சிஸ்டத்திலே இருக்கிற இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா மீடியேஷன் அதாவது அல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோக் அதாலத் லோக் அதாலத் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நார்மலா வந்து கோர்ட்ல விசாரிக்காம நம்ம லோக் அதாலத்திலயும் நம்மளோட கேசஸ வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்க வந்து கோர்ட்ஸ் மாதிரி வக்கீல் வந்து வாதாடுறதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸையும் பேச விடுவாங்க தனியா அடுத்து ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க மீடியேட் பண்ணுவாங்க நம்ம கூட ஒரு தேர்ட் பர்சன் இருப்பாங்க ரெண்டு பார்ட்டியும் பேச விடுவாங்க பேச விட்டுட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் அட்வைசஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்த்து வைப்பாங்க இதுதான் வந்து லோக் அதாலத்துல வந்து நடக்கும் இந்த லோக் அதாலத் பாத்தீங்கன்னா நல்சா ஆக்டுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இதை பத்தி ஏற்கனவே நம்ம ஒரு நாள் ரொம்ப டீட்டெயில்டா பாத்திருக்கோம் அதோட டேட் வந்து எனக்கு மறந்து போச்சு நான் வந்து தேடி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்போ இந்த மீடியேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரில நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இதுக்காக நமக்கு லெஜிஸ்லேஷனும் இருக்கு அதாவது நல்சா ஆக்ட் நல்சா ஆக்ட்ல தான் லோக் அதாலத் இருக்கு லோக் அதாலத்துல தான் இந்த மாதிரி மீடியேஷன் மூலமா கேசஸ வந்து தீர்த்து வச்சிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல கோர்ட்ஸும் இந்த மீடியேஷன் ப்ராசஸ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க கோர்ட்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கும் எங்க அண்ணனுக்கும் சண்டை நாங்க வந்து கோர்ட்ல வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்கோம் திடீர்னு வந்து எங்களுக்கு தோணுது கோர்ட்ல வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்குது அதனால நம்ம லோக் அதாலத்துல போய் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா கோர்ட் கிட்ட நம்ம பர்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் கோர்ட்டும் வந்து இந்த பர்மிஷனை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ லெஜிஸ்லேஷனும் கோர்ட்ஸும் இந்த மீடியேஷன் ப்ராசஸ வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா இப்ப கோவிட் நைன்டீனால இந்த மீடியேஷன் இதுவும் எப்படி நடக்கணும் ஆன்லைன்ல தான் நடத்தி ஆகும் அப்போ ஆன்லைன்ல நடத்துறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இ கோர்ட்ஸ் எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மீடியேஷன் மூலமா விசாரிக்கிறதும் ஆன்லைன்ல வந்து நடக்க போகுது இதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பார்ட்டிஸ்க்கும் கன்வீனியண்டா இருக்கும் அவங்க டிராவல் பண்ண வேண்டாம் செலவு பண்ண வேண்டாம் அது மட்டும் இல்ல அவங்களோட டைமே அவங்க அவங்க வந்து எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிராவல் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் அது மட்டும் இல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா பாஸ்டராவே கிடைச்சிரும் அது மட்டும் இல்ல இப்ப நேருக்கு நேரம் உட்காந்து பேசும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து சண்டை வந்துடும் இப்ப ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா நேருக்கு நேர் உட்காந்து பேசுறாங்க அப்படின்னா அடிச்சு சண்டை போட்டுப்பாங்க இதே ஆன்லைன் மூலமா அப்படி நடக்குது அப்படின்னா அடிக்கலாம் முடியாது அதனால கொஞ்சம் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் வந்து கம்மி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பார்ட்டி வேற கண்ட்ரில இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கூட இந்த ஆன்லைன் மூலமா பேசிக்கலாம் இதுல வந்து என்ன நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாசிட்டிவ்ல சொன்னதுதான் அப்படியே நெகட்டிவா சொல்லியிருக்காங்க சில பிரச்சனைகள்ல நேருக்கு நேரா உட்காந
டு ஏ ட்ராஜடி இப்போ சைனாக்கும் இந்தியாவுக்கும் போயிட்டு இருக்க இந்த பார்டர் இஷ்யூவை தீக்கிறதுக்கு நம்ம உடனடியா பண்ண வேண்டிய நடவடிக்கைகளையும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து லாங் டேர்மா நம்ம பண்ண வேண்டிய நடவடிக்கைகளையும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொண்டு வரணும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து ரெண்டு கண்ட்ரியும் சைன் பண்ணணும் எது உண்மையான எல்ஐசி அப்படிங்கிறத ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூலமா பைனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இந்தியா சைனா கூட இருக்கிற பார்டர் ஏரியா எல்லாத்துலயுமே அவங்களோட டிஃபென்ஸ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃபென்ஸ இம்ப்ரூவ் பண்றது மட்டும் போதாது பேச்சுவார்த்தைகளும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமா தீர்வு காண்றது தான் இந்த சூழ்நிலையில நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வார் வந்து இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் ஆகாது நைன்டீன் பிப்டி நைன்லயும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூலயும் நம்ம சைனா கூட சண்டை போட்டிருக்கோம் ஆனா அப்ப இருந்த சுச்சுவேஷன் வேற இப்ப இருந்த சுச்சுவேஷன் வேற இப்பதான் நம்ம ஒரு எடிட்டோரியல்ல பார்த்தோம் சைனா கூட நம்ம எவ்வளோ ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அதை வந்து ஒரு நாளில் நம்மளால கட் பண்ணிட்டு போயிட முடியாது அவங்களும் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால அதை ஒரு நாளில் நம்மளால சண்டை போட்டு கட் பண்ண முடியாது அடுத்து கோவிட் நைன்டீன் கோவிட் நைன்டீன்னால நிறைய மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த நேரத்துல நம்மளோட ரிசோர்சஸ் நம்மளோட கவனத்தை எல்லாமே வார் மேல திருப்பிட்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன் கோவிட் நைன்டீன தடுக்கிறதுக்கான பணிகள் வந்து பின்தங்கி போயிரும் அப்போ அதுவும் நமக்கு பாதிப்பாயிரும் அதனால வார் வந்து நல்ல சொல்யூஷன் கிடையாது பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாங் டேர்ம்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட நேஷனல் செக்யூரிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் டிஃபென்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்து சைபர் செக்யூரிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால சைபர் செக்யூரிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏஷியாவில் இருக்கிற மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அவங்க கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால சைனாவோட த்ரெட்ஸை வந்து எதிர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ் கூட நம்ம நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் அதுக்குன்னு அவங்க பக்கம் ஃபுல்லா சாஞ்சிடணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆனா அவங்க கூட நம்ம ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா யூனிடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல பெர்மனன்ட் மெம்பரா யூஎஸும் இருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பரோட சப்போர்ட் நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்தான் அது மட்டும் இல்ல ஏசியான் குரூப்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ் கூடயும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் கூட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரீஜனல் காம்பிரிகன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் இந்த அக்ரிமெண்ட்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஏசியான் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற டென் கண்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறமா அதை தவிர ஒரு சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னா இந்தியா சைனா சவுத் கொரியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போடுற ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் இந்த ரீஜனல் காம்பிரகன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் இதை வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த அக்ரிமெண்ட்ல நம்ம சைன் பண்ணிட்டோம்னு வாங்கலாம் நம்ம வந்து எல் இந்த அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸோட பொருட்களையும் நம்ம கண்ட்ரீல அவங்க விற்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளும் அவங்க கண்ட்ரீல நம்மளோட பொருட்களை வித்துக்கலாம் இதுதான் வந்து இதுல இருக்கிற பேசிக்கான கான்செப்ட் ஆனா இந்தியா இந்த அக்ரிமெண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்ல வந்து சைனாவும் இருப்பாங்க சைனாவோட குட்ஸ வந்து அவங்க நிறைய இந்தியால வந்து கொண்டு வந்து விற்றக்கூடாது கம்மியான ரேட்டுக்கு அந்த மாதிரி அவங்க கம்மியான ரேட்டுக்கு விற்கும் போது எல்லா பீப்புள்ஸும் சைனா பொருட்களை வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்தியன் மேனுபேக்சரர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசன் இதே மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து இருக்கு இத வந்து நம்ம செவன்டீன்த் மேல வந்து பாத்திருப்போம் நீங்க வந்து பாருங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் பத்தி இந்த எடிட்டோரியல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சைனா இருக்கிறதுனால நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வரக்கூடாது ஏன்னா அதுல சைனாவை தவிர இன்னும் பதினாலு கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அந்த எடிட்டோரியல சொன்னதுதான் இவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க சைனாவை நம்ம சார்ந்து இருக்கிறது குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட மேனுபேக்சரிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளோட சப்ளை செயின்ஸ் அதாவது நம்ம கூட எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற கண்ட்ரீஸோட எண்ணிக்கைகளையும்
இந்த மீட்டிங் வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் ரஷ்யாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் இந்தியாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் வந்து கலந்துப்பாங்க இந்த மீட்டிங் மூலமா சைனாவும் இந்தியாவும் பேசிக்கிறதுக்கு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும் அப்படின்னு ரஷ்யா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அதுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனா இந்த மீட்டிங்கை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் 50,000 தௌசண்ட் குரோர் ஸ்கீம் ஃபார் மைக்ரண்ட்ஸ் மைக்ரண்ட்ஸ்க்காக புதுசா ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க ஜூன் டுவெண்ட்டில கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் யோஜனா இந்த யோஜனாவோட பீரியடே பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் இந்த ஸ்கீம் மூலமா ரிவர்ஸ் மைக்ரேட் ஆகி வராங்கல்ல இந்த மைக்ரண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுக்க போறாங்க ரூரல் ஏரியாஸ்க்கு நிறைய மைக்ரண்ட்ஸ் வந்து சிட்டிஸ்ல இருந்து அவங்களோட வில்லேஜஸ்க்கு வந்துட்டாங்கல்ல ஸோ அவங்க வில்லேஜஸ்ல அவங்களுக்கு ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் அதிக அளவு ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து ஒரு நூத்தி பதினாறு டிஸ்ட்ரிக்ட வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீகார்ல இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இந்த ஸ்கீம இன்டகிரேட் பண்ண போறாங்க நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டேஸ் பூரி ரத் யாத்ரா ஒடிஷால இருக்கிற ஜெகநாத் டெம்பிள் இங்க இயர்லி ரத் யாத்ரா வந்து நடக்குது இந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா ஜூன் டுவெண்டி த்ரீ நடக்கிறதா இருந்துச்சு இப்ப அதை வந்து நடத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதை நடத்தினா லார்ட் ஜெகநாத்தே எங்களை மன்னிக்க மாட்டாரு ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புள் வந்து கூடும்போது கொரோனா வந்து பரவிரும் அதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெம்பிள் பத்தி பாக்கலாம் இந்த டெம்பிள் ஆஃப் ஃபேமஸே இயர்லி நடக்கிற இந்த ரத் யாத்ரா தான் இது வந்து ஒரு தேர் திருவிழா சேரியட் பெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தேர்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு டயட்டிஸ் மூணு தெய்வங்களை எடுத்துட்டு வராங்க ஒண்ணு ஜெகநாத் அடுத்து பால்லபத்ரா சுபத்ரா இந்த டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா யமனிக தீர்த்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த டெம்பிள்ல யமனோட பவர் வந்து கம்மியாகுதான் யமனை தான் நம்ம காட் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பூரியில பாத்தீங்கன்னா லார்டு ஜெகநாத் இருக்கிறதுனால இங்க யமனுக்கு பவர் இல்லாம போகுது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த டெம்பிள் வந்து பார்ட் ஆஃப் சார் தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் தம் அப்படின்னா நாலு டெம்பிள்ஸ குறிக்குது எதெல்லாம் அப்படின்னா பத்ரிநாத் டெம்பிள் துவரக்கா டெம்பிள் பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள் ராமேஸ்வரம் டெம்பிள் இந்த நாலு டெம்பிள்ஸும் ஒரு ஹிந்து அவங்களோட லைஃப் டைம்ல ஒரு டைம் ஆவது விசிட் பண்ண வேண்டிய பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள்ஸ்ல மோஸ்ட்லி சிலைகள் வந்து கல்லால தான் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க மெட்டலால தான் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த லார்ட் ஜெகநாத் டெம்பிள்ல ஜெகநாதோட ஐடோல உட்ல வந்து உட்ல வந்து செஞ்சு வச்சிருக்காங்க உட் அப்படிங்கிறதுனால அது அரிச்சு போறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் இல்லைனா பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அதை வந்து மாத்திட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெம்பிள் வந்து டுவெல்த் செஞ்சுரியில ஈஸ்டர்ன் கங்கா டைனிஸ்டிய சேர்ந்த அனத்தவர்மன் சோட கங்க தேவா பில் பண்றதா நம்பிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் எக்கனாமி டு கான்ட்ராக்ட் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் ஃபோர் ஹேஸ்ட் ஏடிபி ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்மி ஆயிரும் இந்த கோவிட் நைன்டீனால அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் பத்தி பாக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நேத்து பார்த்தோம் ஏஐஐபி அப்படிங்கிற பேங்க் வந்து நமக்கு லோன் சேங்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ஏடிபி பேங்கும் நமக்கு லோன் தந்திருக்காங்களாம் எதுக்காக அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனுக்காக தான் இந்த மாதிரி இந்த ஏடிபி பேங்க் நமக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எந்த ப்ரோக்ராம் கீழே இந்த லோன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program, CARES Program, CARES Program, எது ரிலேட்டட் ஆனது அப்படின்னா ஏடிபி பேங்க் ரிலேட்டட் ஆனது எதுக்காக லோன் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் சம்பந்தமா ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இதை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இதுல ஃபார்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து ஏசியால இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் தான் மெம்பர்ஸா இருக்காங்க ஜப்பான் தான் இதுல நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க யூ இதுல பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ தான் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஜப்பான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்களோட மெயினான ஏமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசியால சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து கொண்டு வருது அ
மெகாலத்திக் கல்ச்சர்ல என்ன நம்பிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு நம்பியிருக்காங்க அதனால அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட சமாதியில அவங்களுக்கு பக்கத்திலே அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வச்சு அடக்கம் பண்றாங்க இததான் வந்து மெகாலத்திக் பரியல் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய சைட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நார்த் அண்ட் இந்தியால எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் வைப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி வைக்கும் போது அவங்க ஒரு மூணு பானை அந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்களாம் ஆனா இப்ப ஈரோட்டுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கல்ல இந்த சைட்ல பத்து பானைகளை வந்து சுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் டூ ஃபிஃப்டி கைண்ட் சர்க்கிள்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கைண்ட் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னா ஒன்னும் கிடையாது இடந்தவங்கள அடக்கம் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு மேல அடையாளமா ஒரு கல் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க At the height table, United Nations Security Council ல இந்தியா நான் பெர்மனன்ட் சீட் இதுக்கான எலெக்ஷன்ல நின்றுப்பாங்க இதுல இந்தியாவுக்கு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஓட்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி எயிட் ஓட்ஸ் கிடைக்கணும் ஆனா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் கிடைச்சு நம்ம வின் பண்ணிருக்கோம் நம்மளோட ப்ரியாரிட்டிஸ் வந்து எதுல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா டெரரிசம் அகேன்ஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதுக்கு அப்புறமா மல்டி லேட்ரலிசம் கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதுக்காக தான் நார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொள்கையை வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருப்போம் இத பத்தி எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்த் ஜூன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா செவன்டீன்த் ஜூன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் சோ நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங